dear students to our next class of advanced strategic management okay but as usual namak endana last time namle egadesham namade kariyar aayito maybe ee oru class odu kudiyo allel oru class odu namak nokkam ethra pogan pattunnalladu namle that is coming to the syllabus of our advanced strategic management appo namle kazhinja class le namle namade fourth module appo adile 15 hours okke thannittundengilum topics gal korchana adinath include cheyittulla appo adile namle main aayittu what is strategic implementation ennallo namle paranju adinu oru definition um i think we have discussed one definition of strategic implementation ആൻഡ് നമ്മളതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോറി ഇഷ്യൂസ് ഇൻ സ്ട്രാ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് അപ്പം ഞാനത് സ്ട്രക്ചറിൽ അല്ലാതെ കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സുകളൊക്കെ കാട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് ക്ലാസ് കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ഇനിയും ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാരണം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഷ്യൂസിൽ തന്നെ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കടന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ദർ ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മറ്റെല്ലാ സ്റ്റെപ്സുകളും പഠിക്കുന്നത് പോലെ ഇതെന്താണ് ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ സീക്വൻഷ്യൽ വേയിൽ ഈ സ്റ്റെപ്സ് നടക്കണമെന്നില്ല കാരണം ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെയും സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയണത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അതിലുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ അത് രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലേ നമ്മൾ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അതിൽ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പ്രൊസീജറൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആൻഡ് വി ഓൾസോ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂസിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അതായത് റിസോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ റിസോഴ്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് യൂസ് ആരാ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഏരിയാസിനാണ് കൂടുതൽ റിസോഴ്സുകൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൂന്ന് റിസോഴ്സുകളാണുള്ളത് ഫിസിക്കൽ ഹ്യൂമൺ ആൻഡ് ഫിനാൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നാവ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അത് വലിയൊരു ഘടകമാണ് അല്ലേ പുതിയൊരു സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ചില അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആദ്യം സ്ട്രക്ചറൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക പിന്നീടായിരിക്കും അവർ പ്രൊജക്റ്റ് എന്നിലേക്കും പ്രൊസീജിയറിലേക്കും വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൊസീജിയർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഒരുവിധം എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻസും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കമ്പനി സ്ട്രാറ്റജിക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഷുഡ് ബി അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി ഓർഗനൈസ്ഡ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്തിലൊക്കെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫിംഗ് കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റാഫിംഗ് ഉണ്ടോ അത് കൃത്യം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടോ അവരവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കറക്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടു അച്ചീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് മെയിനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ആക്ച്വൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് അതിന് മതിയായ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസുകളും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ആൻഡ് ഇഫ് ദി പ്രസൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഡസ് നോട്ട് ഫിറ്റ് ആഡിക്വേറ്റ്ലി ടു ദ നീഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത സ്ട്രാറ്റജിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകാത്തതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യം വരുന്നത് സ്ട്രക്ച സ്ട്രക്ചറൽ റെക്കഗ്നേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക് സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ റീ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻപൊക്കെ പഠിക്കാറുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് നോട്ട് എൻ ഈസി ടാസ്ക് ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഫോളോസ് സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി കോർപ്പറേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ലീഡ് ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അതാണെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിലും എന്തുണ്ടാകാം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് പല കമ്പനീസുകളും പിന്നെ അതായത് ഇത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസുകളൊക്കെ ഇത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് മനസ് ശേഷം അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാവ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് അവർ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദർ സ്ട്രക്ച ദർ സ്ട്രക്ചർ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു ഇത് അവർക്ക് അവർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രാറ്റജി അനുസരിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റം വേണമെന്നുള്ളത് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ ഹാവ് ടു റീ ഓർഗനൈസ് ദർ സ്ട്രക്ചർ ബിക്കോസ് ഓഫ് വേരിയസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇൻ ദർ വേരിയസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദർ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ അവർ സ്ട്രാറ്റജീസിലെ പല മാറ്റങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്ട്രാറ്റജീസിലുള്ള പല ആക്ഷൻസിലെ മാറ്റങ്ങൾ കാരണം ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ റീഓർഗനൈസേഷൻ ആവശ്യമാണെന്നുള്ളത് പല ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ആമുഖമായിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി സ്ട്രക്ചർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നടത്താനായിട്ട് എടുക്കാവുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദി മെത്തേഡാണ് റിസൾട്ട് അപ്രോച്ച് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് എന്താണ് റിസൾട്ട് അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ ആസ് പെർ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഉള്ളതാകുമ്പോൾ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയും സ്ലൈഡ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് എന്താണ് ഈ റിസൾട്ട്സ് അപ്രോച്ച് അതായത് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തണമെങ്കിൽ അതിനെടുക്കാവുന്ന ഒരു മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ട് റിസൾട്ട്സ് അപ്രോച്ച് ആണ് അതായത് ഇവിടെ എങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡിസൈൻ ദാറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ റിസൾട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ റിസൾട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്ത രീ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വോട്ട് ഈസ് ദ ഔട്ട്കം എന്നുള്ളത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അതാണ് മോർ ഇഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻ ദോസ് സിറ്റുവേഷൻസ് വേർ സ്ട്രാറ്റജി ഇനോവേഷൻ ഈസ് പ്രൈം നീഡ് സ്ട്രാറ്റജി എന്തായാലും മാറ്റിയേ പറ്റൂ സ്ട്രാറ്റജി ഒരു ഇനോവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റൂ എന്ന അവസ്ഥയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ദാറ്റ് ദാറ്റ് പ്രൈമറി ഫോക്കസ് ഷുഡ് ബി ഓൺ എന്തായിരിക്കണം റിസൾട്ട്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ദ ഫോക്കൽ പോയിൻ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ പോയിൻ്റ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ദ സ്ട്രക്ചർ ത്രൂ എ റിസൾട്ട് അപ്രോച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് എ ഫ്യൂ സ്റ്റെപ്സ് അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് അപ്രോച്ചിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യാം ആ സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് അനുസരിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റം വരുത്താം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വോട്ട് ആർ ദ ദീസ് വോട്ട് ആർ ദീസ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ ആ ഒരു അപ്രോച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് ഡിസൈനിൽ മാറ്റം വരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റം വരുത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡിഫൈനിങ് ദ ബിസിനസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏരിയാസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരുപാടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ അതിൻ്റെ എന്താണ് നമുക്ക് ഇനി ഇനി ഓർഗനൈസേഷനെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിലൊക്കെ പഠിക്കാറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല മേ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ദേ വിൽ ബിക്കം അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇനി മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് കിടന്ന് കമ്പനിക്ക് നമുക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് കയറി കൂടാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസുകൾ ഏതാണെന്ന് ആ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ അതായത് ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ബിസിനസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് അപ്രോച്ച് എടുക്ക
അല്ലാതെ സക്സസ് ആവാനുള്ള സ്കിൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആൻഡ് ഫോർത്ത് എന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് അതോറിറ്റി എത്ര മാ എത്ര അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എത്ര ഡിഗ്രി ഓഫ് അതോറിറ്റി ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും എല്ലാ ആർക്കും അധികാരം ഇല്ലെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരുപാട് കുറേ പേർക്ക് കുറേ അധികാരമായാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് സ്റ്റെപ്സുകളാണ് റിസൾട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് വഴി എന്ത് ചെയ്യാം ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്ലിയർ അതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്തു നാലാമത്തെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞു ദറ്റ് ഇസ് ദ ഫിഫ്ത് ഏസ് ഫംഗ്ഷണൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഉടനടി ഓർമ്മ വരണം ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫംഗ്ഷണലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും ഏതൊക്കെയായിരിക്കും പർച്ചേസിങ് സെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം പർച്ചേസിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആർ ആൻഡ് ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം അവർക്കുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ആയിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ചിലർ ഇതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദി സ്ട്രാറ്റജീസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ആർ അപ്ലൈഡ് ഇൻ ഫംഗ്ഷണൽ ഏരിയാസ് ഫംഗ്ഷണൽ ഏരിയാസ് ഒന്നും ഇനി ഒരു ഡൗട്ടും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഏതാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഏരിയാസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫിനാൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് അതാണ് ഫംഗ്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഫംഗ്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പ്രത്യേകത ഇത് എപ്പോഴും ഷോർട്ട് കമ്മിലേക്കായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇത് ലോങ് ആയിരുന്നെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ് അല്ലേ ഈ ഡിപ്പ് ദീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് മേക്ക് അപ്പ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതെപ്പോഴും ഷോർട്ട് ടേം ആയിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇത് ദാറ്റ് ഈസ് ടു എക്കംബ്ലിഷ് ദ ആനുവൽ പ്ലാൻ മെയിൻ പ്ലാൻ എക്കംബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനുകളായിരിക്കും ഈ ഫംഗ്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ഫംഗ്ഷണൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യണത് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അതാണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻ്റ് കേട്ടോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അണ്ടർ ടേക്സ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ ആ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഓരോ ഏരിയാസിലേക്കും വേണ്ടിയുള്ള എന്താണ് ഓരോ ഏരിയാസിലേക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോളിസീസും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാൻസുകളും തയ്യാറാക്കും അതാണ് എന്തിൽ ചെയ്യണത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യണത് ഫംഗ്ഷണൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യണത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതായത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരിക ദേ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അല്ലേ അതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ബിസിനസ് ഒരുവിധം ബിസിനസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഹാസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സെൽ ദ സെയിം ടു കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് നടന്ന പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അത് ആർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കൊടുക്കണം ആൻഡ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എസ്യൂം ദ ഫംഗ്ഷൻസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഒരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കണം നമുക്കറിയാമല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് അതെന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ആദ്യം ഫിനാൻസ് വേണം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ദാറ്റ് നീഡ് ഇസ് ഫിനാൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് എന്ത് കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഫിനാൻസ് എന്നുള്ളത് ആവശ്യമാണ് അതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഫിനാൻസ് എന്നുള്ളത് ആവശ്യം അത് ഓർഗനൈസേഷൻ എസ്യൂം ദ ഫംഗ്ഷൻ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഫിനാൻസ് ഹെൻസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് സ്ട്രാറ്റജി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതായത് ഫംഗ്ഷണൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് ഏരിയാസുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് സോറി പ്രൊഡക്ഷൻ അതി
ആർ എൻ ഡിക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ടേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അതായത് കൺസ്യൂമർ നീഡ്സ് അനുസരിച്ച് ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താൻ വേണ്ടി ആർ എൻ ഡി സ്റ്റാർ സ്ട്രാറ്റജിയും ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ഫങ്ഷണൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലിയർ ഇനി വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ അധികം ഞാൻ പറയാനൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്രൈസ്ഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബിഹേവിയറൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും വൺ ഓഫ് ദി സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനകത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഡീൽസ് വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഈ സ്റ്റേജ് ഡീൽസ് വിത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് കോർപ്പറേറ്റ് കൾച്ചർ വാല്യൂസ് ആൻഡ് എത്തിക്സ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ പൊളിറ്റിക്സ് ഇതിൽ ഓരോന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോന്നും വട്ട് ഈസ് ലീഡർഷിപ്പ് വട്ട് ഈസ് കോർപ്പറേറ്റ് കൾച്ചർ അല്ലേ കൾച്ചർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് എത്തിക്സ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സി ജി അല്ലേ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എടുക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇതുവരെയുള്ള നിങ്ങൾ തേർഡ് സെമ്മിലേക്ക് ആകാൻ പോകുമല്ലേ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സെമ്മിനുള്ള ഏതുകൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പേപ്പറുകളിൽ ഇതിൽ ഞാൻ എടുത്ത പേപ്പറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ആൻഡ് ദ ഫിഫ്ത് ഈസ് ഓർഗനൈസേഷണൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഇത് ലീഡർഷിപ്പും അതുപോലെ കൾച്ചർ വാല്യൂസ് ആൻഡ് എത്തിക്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ പൊളിറ്റിക്സ് ഈ നാല് കാര്യം ഒ ബിയിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നുള്ള കാര്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എനിക്ക് എത്ര ഓർമ്മ പോരാ പക്ഷേ ഡിഗ്രിയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അറിവ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക ബിഹേവിയൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വളരെ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞു പോകേണ്ട ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോവാണ് ഐ നോ ഞാൻ സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ കടന്നു പോവുകയാണ് അതായത് ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഏത് ഇതെടുത്താലും എന്ത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ലീഡർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇസ് മസ്റ്റ് ഫോർ ദി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡൈനാമിക് ലീഡേഴ്സ് ആർ ദി ഓർഗാനിക് എലമെൻസ് ഹു ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഹു ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ചേഞ്ചസ് അല്ലേ ഓർഗനൈസേഷനിൽ മാക്രോ മൈക്രോ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റേണൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ഒരുപാട് ചേഞ്ചസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ലീഡർ തന്നെ വേണം അതായത് കൃത്യം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് അപ്പപ്പം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡൈനാമിക് ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ ദ സ്ട്രാറ്റജിക് ലീഡർഷിപ്പ് പേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിന് വെറും ലീഡർഷിപ്പ് അല്ല ഒന്നും കൂടി ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ആ ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രാറ്റജിക്കലി നോക്കുന്ന ഒരു ലീഡറിനെ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ആവശ്യമാണ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് വിഷൻ മിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജി ലീഡർഷിപ്പ് ഡീൽസ് വിത്ത് വിഷൻ കീപ്പിംഗ് ദ മിഷൻ ഇൻ സൈറ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജിക് ലീഡർഷിപ്പിൽ ഇത്രയുള്ളൂ എന്താണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വിഷൻ എന്താണ് മിഷൻ എന്താണ് എന്താണ് വട്ട് എത്രമാത്രം ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വട്ട് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കണം അതാണ് സ്ട്രാറ്റജി ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ലീഡർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ദസ് ഓൾസോ ഇൻസ്പെയേഴ്സ് ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റ്സ് പീപ്പിൾ
പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച് വിത്ത് ദ സ്ട്രാറ്റജി നമ്മുടെ ആ സ്ട്രാ അതായത് അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ കൾച്ചറും ഓർഗനൈസേഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് അവർ എന്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആകരുത് വിത്ത് ദ സ്ട്രാറ്റജി എനർ എനർജൈസസ് ഇതാണ് എംപ്ലോയീസിനെ ഒന്ന് എനർജൈസ് ചെയ്യും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ഫോർ ദി ഇഫക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്കോർഡിംഗ് ടെലിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് പെർ അവർ കൾച്ചറാണ് അങ്ങനെയാണ് എംപ്ലോയീസിന് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ ആർ വെരി മച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദ ആർ റെഡി ഫോർ ദി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ദ സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ വെരി സ്മൂത്ത്ലി അപ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച് ഇത് തമ്മിലുണ്ടായിരിക്കണം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ അതായത് കൾച്ചർ അവരെങ്ങനെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അവരുടെ വേ ഓഫ് ബിഹേവിങ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കൾച്ചർ ആയിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ആണെങ്കിൽ അവരും കൂടി അതിൻ്റെ ഭാഗമാവും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് വാല്യൂസ് ആൻഡ് എത്തിക്സ് അല്ലെ എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് വോട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ആർ വട്ട് ഈസ് ബാഡ് അതാണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അത് തന്നെ ആ എത്തിക്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്കൊരു വാല്യൂ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് കാണുന്ന ജീവിതത്തിൽ ചില മൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് കമ്പനീസ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനീസ് കമ്പനീസ് കീപ് ദയർ വാല്യൂസ് ആൻഡ് കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കമ്പനി എപ്പോഴും അവരുടെ കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സുകൾ എന്താണ് വാല്യൂസ് എന്താണ് റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാൻ തരും അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻസുകളായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് എത്തിക്കൽ കോർപ്പറേറ്റ് കൾച്ചർ അങ്ങനെ ഒരു എത്തിക്കൽ കോർപ്പറേറ്റ് കൾച്ചർ അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് കൾച്ചർ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു എത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് കൾച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുക അതാണ് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഗിവ് എ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ കമ്പനീസ് ലോങ് ടേം സ്ട്രാറ്റജിക് സക്സസ് തീർച്ചയായും ആ കമ്പനിയുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് സക്സസ്സിന് അതൊരു അതുകൊണ്ടൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിലാണ് വരും അല്ലേ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്ട്രോങ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഹൈ എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നല്ല സ്ട്രോങ് വാല്യൂസും നല്ല രീതിയിലുള്ള എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ലെവലിലുള്ള എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കീപ്പ് ദ കോർപ്പറേറ്റ് കൾച്ചർ ഇൻ എ വെരി പോസിറ്റീവ് വേ അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ അവരുടെ വാല്യൂസ് എന്താണ് എത്തിക്സുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി നോക്കിയാൽ സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും കൂടാതെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി തന്നെ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ക്ലിയർ ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് സി ജി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് അധികം ഒരു റീസൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണണം ഡിഗ്രിക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിലാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് അല്ലേ ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ വന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള പേപ്പറിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ സി ജി എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഭയങ്കര എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ട അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം റെഫർ ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ സി ജി അഥവാ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ബൈ വിച്ച് കമ്പനീസ് ആർ മാനേജ്ഡ് ഇൻ കോഡ് ഒരു കോഡ് അല്ലെ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പനി മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഫോർ ഗുഡ് കോർപ്പറേറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഇനി എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു കോഡ് ആ കോർപ്പറേറ്റിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി നടന്നു പോകാൻ അതിനാണ് ദിസ് ഈസ് ഫോർ ദിസ് ഈസ് ഫോർ ഗുഡ് കോർപ്പറേറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ കമ്പനീസ് ആക്ട് ആയാലും ശരി മറ്റുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ലോസ് ആയാലും ശരി നമുക്ക് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊസീജിയൽ മാറ്റേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പീനൽ പ്രൊവിഷൻസ് അതായത് ഒരു കമ്പനി മാനേജ് ചെയ്ത് പോകും പോകുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന പ്രൊസീജിയറായിട്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് 
അപ്പം അതൊക്കെ ഈ ബിഹേവിയർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റേജിൽ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കും ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലേ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനും പൊളിറ്റിക്സ് ഇല്ലാതില്ല നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് വായിച്ചു വിടാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് പവർ റിലേഷൻഷിപ്സ് ആർ ക്ലോസ്ലി ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ ലിങ്ക്ഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഈസ് ഗവേൺഡ് ബൈ ഓർഗനൈസേഷണൽ പൊളിറ്റിക്സ് തീർ തീർച്ചയായും അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ എലമെൻറ്റ് കയറിയിരിക്കും അല്ലേ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്ത് കാര്യം നടക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ഇറ്റ്സ് ഇന്നവിറ്റബിൾ എന്നുള്ള അതായത് നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ പൊളിറ്റിക്സ് അതിനകത്ത് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും വൺ പ്ലേ പൊളിറ്റിക്സ് ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു സേഫ് ഗാർഡ് ഹിസ് ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു കുഴപ്പം വരുന്നത് എന്താണ് ഓരോരുത്തരും അവരെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചെയ്തു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളേ ഉള്ളൂ അതാണ് one play politics in organization to safe heart safeguard his own, his own interest the strategist in the organization should see that the politics in organization should contribute to the organization goal so strategist adil veena povanayittu paadilla strategist eppadum thinking cheyyanad enginiyana ivarude or edabadal undengil polum how it should help to achieve the organizational objectives ad nedanayittu engane idu kondu namukku allengil idu edu reethil namukku adu vinyogikka ennalladana or strategist eppozhum shraddhikkanda karyangal endu karyam endu parayanadu he should mould a suitable strategy for it appa aa reethil or strategy adha adhigam politics ok undagum endayalum pakshe or politics പൊളിറ്റിക്സ് അധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് കയറി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജി അല്ല അത് അതിനെ മറികടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എളുപ്പമൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ പൊളിറ്റിക്സ് തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഹി ഓർ ഷീ ഷുഡ് മൗഡ് എസ് സ്യൂട്ടബിൾ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ അല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അപ്പം ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു പടി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അതിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആസ് പെർ ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്താണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ് സം പോയിൻസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ യു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒരു അഞ്ച് പോയിൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് പോയിൻസ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻ പോയിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം അപ്പോൾ അത് തന്ന ഒരു ഓരോ പോയിൻറ്റുകളാണ് അതല്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബി സ്ലൈഡിലത്തെ പോയിൻസുകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലത്തെ പോയിൻസിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഈവൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ വീക്ക് സ്ട്രാറ്റജി അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ ആ വെയ്റ്റേജ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ക്രിറ്റിസൈസം ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടീംസ് വുഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് തിയർ എനർജി ഇൻ ടു ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ സ്ട്രാറ്റജി ബട്ട് നോട്ട് മച്ച് എഫേർട്ട് എഫേർട്ട് ഇൻ ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് പറയാവുന്നത് എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെ ഫോർമുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റുകൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അതിനുള്ള എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് മച്ച് എഫേർട്ട് അവർ കൊണ്ടുവരാറില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി സ്ട്രാറ്റജിക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പെയിൻഫുൾ ഫോർ എംപ്ലോയീസ് വെൻ ദ കമ്പനി ഈസ് റീസ്ട്രക്ചർ ടു ഫിറ്റ് എ ന്യൂ സ്ട്രാറ്റജി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതായത് നമ്മൾ
മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എടുക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി അത് ബിസിനസ് യൂണിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിസിനസ് ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് ഇവരത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ മിസ് മാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എത്രയായാലും അത് മാറ്റി കളയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലൊരു ഡിസ്കണക്ഷൻ അതിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ആൻഡ് ദി ഫോർത്ത് വൺ എന്താണ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ക്യാൻ നെവർ ബി ഫുള്ളി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് അത് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഒരിക്കലും ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഫുൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്നില്ല ബിക്കോസ് എസംഷൻസ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ഫോർമുലേഷൻസ് ആർ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ചേഞ്ച് അത് അത് അതാണ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല എസംഷൻസിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഇത് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക പക്ഷെ അതിന് പ്രാക്ടീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അന്നത്തെ എസംഷൻസിലൊക്കെ എസംഷൻസ് ഒക്കെ എന്താവാം ചിലപ്പോൾ ഇൻ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതേപോ പോലെ മുഴുവനോടു കൂടി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് എത്താറില്ല അപ്പോൾ ഇതും വൺ ഓഫ് ദി ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഈ പോയിൻസുകൾ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു എ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് വന്നാലും ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് അതിൽ പറയുന്ന ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജീസ് മേ ലീഡ് ടു പുവർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ലേ എത്രയായാലും സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് എന്താ ഉണ്ടാവുക ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് അല്ലേ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ സ്ട്രാ ഓരോ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്ത സ്ട്രാറ്റജിയും ചിലപ്പോൾ പുവർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ഒരു മാറ്ററാണ് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മളിതിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലത്തെ സെയിം പോയിന്റ് ആണ് അതായത് സം ടൈം സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് മേ ബി അൺവില്ലിങ് ആ സ്ട്രാറ്റജി അത് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം സം ടൈം സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് മേ ബി അൺവില്ലിങ് ടു അഡോപ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ സ്ട്രാറ്റജി ഒക്കെ ഇഷ്ടം അത് ചില സമയത്ത് അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എൻവാൻമെൻറ്റ് ഡൈനാമിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമായിരിക്കും മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമായിരിക്കും പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ ചില സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ അനുവദിക്കില്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അവർ ഉറപ്പ് നിൽക്കും അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷന് ബുദ്ധിമുട്ടാവും കാരണം ചിലപ്പോൾ അത് അവിടെ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വന്നാൽ മാത്രമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രാക്ടിക്കലി അത് ശരിയാവുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് മേ ബി അൺവില്ലിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാറ്റം സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറയും ആൻഡ് ദ തേർഡ് എന്താണ് ഇൻ സെർട്ടൺ കേസസ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് മേ നോട്ട് കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇൻ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് അതൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് എന്താണ് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മൾ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് അതിങ്ങനെ ഫ്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതന്നെ മീനിങ് ആ ഫ്രീസ് എന്നുള്ളത് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അതായത് ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർമുലേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വരില്ല അവരവിടെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കും അവർ മുന്നോട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷനിലേക്ക് വരില്ല ദാറ്റ് ഇസ് യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് എസ് വൺ ഓഫ് ദി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അതെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആർ കൺസേൺഡ് വിത്ത് കറണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ദി ഓൾവേസ് ഗീവ് നാരോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലേ സ്ട്രാറ്റജി എപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്താണ് അതിന് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും അല്ലാതെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ അതിന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അത് ദാറ്റ് ഇസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് മേ ഇറ്റ് മേ ക
നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് വേരിയസ് എപ്രോച്ചസ് ടു സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പല പലതിൻ്റെ പല പല അപ്രോച്ചസുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ്റെ അപ്രോച്ചസ് എന്താണെന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് സി അപ്രോച്ച് എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലൊന്നും തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതിന് വിളിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് സി സി അല്ലേ സി ഫോർ കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഫൈവ് സി സ്ട്രാ അപ്രോച്ചസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ അപ്രോച്ചസ് ടു സ്ട്രാറ്റജിക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി ഈ അഞ്ച് സീകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഞാൻ സ്ലൈഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഈസ് കമാൻഡർ അപ്രോച്ച് അതാണ് ഫസ്റ്റ് അല്ലെ സി വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് അപ്രോച്ച് ഓക്കെ ദ തേർഡ് ഈസ് കൊളാബറേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഫോർത്ത് ഈസ് കൾച്ചറൽ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ദ ഫിഫ്ത്ത് ഈസ് എന്ത് എക്സസീവ് അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അഞ്ച് അപ്രോച്ചസുകളാണുള്ളത് ഇതെല്ലാം എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് സി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഫൈവ് സീസ് അപ്പോൾ ദർ ആർ ഫൈവ് സീസ് അപ്രോച്ചസ് ടു സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ദ ആർ കെമാൻഡർ അപ്രോച്ച് ചേഞ്ച് അപ്രോച്ച് കൊളാബറേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് കൾച്ചറൽ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ക്രിസിസീവ് അപ്രോച്ച് നമുക്ക് ലെറ്റസ് ഡിസ്കസ് വൺ ടൈം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം നമ്മൾ ലീഡർഷിപ്പൊക്കെ പഠിച്ച കാരണം നമുക്കിത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കമാൻഡർ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി കമാൻഡർ അപ്രോച്ച് എന്താണ് കമാൻഡർ അപ്രോച്ച് എന്നത് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ അപ്രോച്ചിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് അനുസരിച്ചിട്ട് മാനേജർ എന്ത് ചെയ്യില്ല നോട്ട് ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾഡ് ഇൻ സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ ആക്റ്റീവ്ലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റുകളാണ് ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് അപ്പം നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പല മെത്തേഡ്സിൽ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പല പല മെത്തേഡ്സിൽ ചെയ്യാം ആ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് കമാൻഡർ അപ്രോച്ച് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ആ ഒരു അപ്രോച്ച് ഇട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം അതാണല്ലോ അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജർ അഥവാ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ഇതിലൊന്നും ഇടപെടില്ല ഓൾ ഹീ ഹീ ഓർ ഷീ ഡസ് ഈസ് ഫോർമുലേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി യൂസിങ് various analytical tools and leaves the implementation to the subordinates ivada avaru cheyunnathu endu ma strategist allengil manager cheyunnathu endanu ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേറ്റ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അതിന് വേണ്ടി പല അനലിറ്റിക്കൽ ടൂൾസുകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആർക്ക് വിടും സബോർഡിനേറ്റ്സിന് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അത് ശരിയല്ലോ നമ്മൾ പറ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എവ്രി വൺ എൻഗേജ്മെൻ്റ് എന്നാണ് നമ്മളല്ലേ ഫൈവ് പീസ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഫൈവ് പീസ് അല്ലേ പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഫൈവ് പീസിലല്ല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സുകൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു എൻഗേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാവരെയും എൻഗേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വേ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സബോർഡിനേറ്റ്സിന് വിൽക്കും സബോർഡിനേറ്റ്സിനായിട്ട് അത് കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെന്താണ് അപ്പോൾ അതാണ് കമാൻഡർ അപ്രോച്ച് ഇനി ഇത് ഏത് എങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിനാണ് ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുക ഈ ഒരു കമാൻഡർ അപ്രോച്ച് എല്ലാ അപ്രോച്ചുകളും എല്ലാത്തിനും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഈ അപ്രോച്ച് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുക എങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഒരു ദി എൻവയൺമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി റീസണബിളി സ്റ്റേബിൾ അപ്പോൾ ഈ കമാൻഡർ അപ്രോച്ച് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം അധികം മാറ്റങ്ങളില്ലാത്ത എൻവയൺമെൻറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ദ മാനേജർ ഷുഡ് ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഈൽഡിങ് സഫിഷ്യൻറ്റ് പവർ ടു കമാൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പിന്നെ എന്തായിരിക്കണം മാനേജർ അതോ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റിനെ നല്ല പവർഫുൾ ആയിരിക്കണം അവർ അതായത് കമാൻഡ് കമാൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ പട്ടാളത്തിലൊക്കെ കമാൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഒരു പവർ ഉണ്ട് അവർക്കും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നല്ലൊരു പവർ ഉള്ള വ്യക്തിയാവണം അതായത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കും പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാം
not involved in strategy formulation may be more inclined not to be committed to the strategy and its implementation. Alla, nam kaka to naan thala. Aayda formulate cheyamma jangalay bangadi pichittiliya. Apa avarka da apa adinte avar implementation le support needs na thala dalpiri endai rikiliya. Nengla avarka adine kuchhu kuthe matra aravu endai rikiliya. Thana formulate cheyamma avar involved pichittiliya. Thana varane the may be more inclined inclined not to be committed. A strategy or katra matra commitment endu daaviliya. Okay, naar kaanengil naar katta. Yengalay jo yengal avar yengalay jo aavishya mana na review na avarade cheyiliya. അപ്പം അതിൻ്റെ ആ സ്ട്രാറ്റജിയോടോ അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനോടോ എംപ്ലോയീസിന് അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ്സിന് അത്രമാത്രം കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കമാൻഡർ അപ്രോച്ച് എന്താണെന്നും എങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിലാണിത് സ്യൂട്ടബിൾ എന്നും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നും നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കമാൻഡർ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഈസ് എന്താണ് ചേഞ്ച് അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് അത് ഓർഗനൈസേഷണൽ ചേഞ്ച് എന്ന് കാണാം പക്ഷേ നമ്മൾ ചേഞ്ച് അപ്രോച്ച് എന്ന് പഠിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഫൈവ് സീസ് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ചേഞ്ച് അപ്രോച്ചിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹിയർ ദ മാനേജേഴ്സ് റോൾ ഈസ് ടു എഞ്ചിനീയർ സിസ്റ്റംസ് ടു ഇഫ് സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും സിസ്റ്റംസ് ടു ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ഇൻവോൾവ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ല നമ്മുടെ സ്റ്റാ നമ്മുടെ അതായത് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റീസ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള മീനിങ് എടുത്താൽ മതി എഞ്ചിനീയറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇഫക്റ്റീവ്ലി അത് സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിനൊന്ന് മാറ്റി മറയ്ക്കുക ആൻഡ് ഇൻവോൾവ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നിട്ട് ഓർഗനൈസേഷനെയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ടാം മൂന്നാം നാലാം സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു സ്ട്രക്ചറൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സെയിം തന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ചേഞ്ചിങ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടോ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് യൂസിങ് അതർ ഓർഗനൈസേഷണൽ ചേഞ്ച് ടെക്നിക്സ് അപ്പോൾ അവിടെ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരുത്താം ഒപ്പം തന്നെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ചിങ് ടെക്നിക്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഈ പറയുന്ന അപ്രോച്ച് എവിടെയൊക്കെ സ്യൂട്ടബിൾ ആവാം എന്നുള്ളതാണ് ദിസ് അപ്രോച്ച് ഈസ് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്മോൾ ഫോംസ് അത് ശരിയാണ് കാരണം ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷൻസിലൊക്കെ സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റി മറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് സാധാരണ രീതിയിൽ സ്മോൾ ഫേംസുകളെ എടുക്കാറുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി റീസണബിളി സ്റ്റേബിൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും റീസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം സ്റ്റേ ഒരുവിധം സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള എത്രമാത്രം ഡൈനാമിക് ആവരുത് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോറി ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം ആൻഡ് വോട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ദീസ് അപ്രോച്ച് ഈസ് മോർ ഇഫക്റ്റീവ് ദാൻ ദി കമാൻഡർ അപ്രോച്ച് കമാൻഡർ അപ്രോച്ചിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് ഏതാണ് ചേഞ്ച് അപ്രോച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ വോട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ആസ് ഇറ്റ്സ് എംപ്ലോയ് ഇറ്റ്സ് എംപ്ലോയീസ് ബിഹേവിയറിയൽ ടൂൾസ് ആൻഡ് ഇൻവോൾവ്സ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അതായത് ഇതിനകത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒരു ബിഹേവിയറിയൽ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി കണക്കിലെടുക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ അല്ലെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അപ്പോൾ അവരെയും കൂടി ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കമാൻഡർ അപ്രോച്ചിനേക്കാൾ ബെറ്ററാണ് ഈ പറയുന്ന ചേഞ്ച് അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് സെക്കൻഡ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വളരെ എളുപ്പമാവാം അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയം വരുമ്പോഴും ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഒരു മെയിൻ ലിമിറ്റേഷൻ ആ അപ്രോച്ചിനുണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ദിസ് അപ്രോച്ച് ഈസ് വെരി ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഒരുപാട് സമയം അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് വേണം ഇതിന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരാൻ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് അപ്രോച്ച് ആണ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ദി
ഒരുപാട് നല്ല അറിവുള്ള ഒരു നല്ല ഇൻഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജേഴ്സ് ഉള്ള അതായത് പല പല മാനേജേഴ്സുകൾ മനസ്സിലാക്കാട്ടോ എല്ലാവരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല ഡിസ്കഷനിൽ മാനേജ് പല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ ഈ മാനേജേഴ്സ് വെൽ വെൽ ഇൻഫോംഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വൈഡ് മെൻറ്റൽ ഹൊറിസോൺ എന്നാണ് അതായത് അവരുടെ മാനസികമായിട്ട് അവർ വളരെ അത് നന്നായി ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കൊളാബറേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് നല്ലതാണ് ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിൻ്റെ സ്ട്രോ സ്ട്രോങ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആസ് ദേ ആർ ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾവ് ബോത്ത് ഇൻ സ്ട്രാറ്റജി ഫോമുലേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്കത് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്നൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഫോമുലേഷനിലായാലും ശരി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലായാലും ശരി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഡൈവേഴ്സ് വ്യൂസ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്കസ് അല്ലേ എല്ലാവരും കൂടി ഇതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള ഡൈവേഴ്സ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പല ഐഡിയാസുകളും മുന്നോട്ട് വന്നാൽ അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതും ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷെ ഒപ്പം തന്നെ എന്തുണ്ട് അതിനതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഓൾ ദോ ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഡിസ്കഷൻസ് പവർഫുൾ മാനേജേഴ്സ് മേ ബി ഏബിൾ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ഇത് ലിമിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിൽ വന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ജന ഐഡിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ചില ഡിസ്കഷൻസിലൊക്കെ കാണാം എത്ര പലരും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാലും അതിൽ ഏറ്റവും പവർഫുള്ളായി നിൽക്കുന്നൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടാകും അയാളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനോ അല്ലെ അയാൾക്ക് അത്രമാത്രം പവർഫുൾ ആയതുകൊണ്ടോ അയാൾ പറയുന്ന ആ അഭിപ്രായം എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് തീരുമാനമാക്കി മാറ്റും അത് ഈ ഒരു മെത്ത ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾ പറയുന്ന അഭിപ്രായം എന്താണോ അത് ചിലപ്പോൾ എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻ പറയുന്നത് സിൻസ് ദ സ്ട്രാറ്റജി ഫോമുലേഷൻ ഇസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഐദർ എ കൺസെൻസസ് ഓർ മെജോറിറ്റി ഒപ്പീനിയൻ ഓർ ഈസ് നെഗോഷിയേറ്റഡ് ഇതിൽ മിക്കവാറും ഈ കൊളാബറേറ്റീവ് അപ്രോച്ചിൽ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഫോമുലേഷൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഐദർ എ കൺസെൻസ് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഗ്രി ചെയ്യാമെന്നുള്ള ബേസിസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി നോക്കും പത്താളിൽ ആറാൾ ഒരുപോലെ പറഞ്ഞാൽ ആറാൾ പറയുന്നത് എടുക്കും കണ്ടോ അപ്പോൾ നാലാൾ പറയുന്നവരുടെ കാര്യമില്ലാതെയും മെജോറിറ്റി ഒപ്പീനിയൻ അനുസരിച്ചിട്ടോ ഓർ ഇറ്റ്സ് നെഗോഷിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതായത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയും നെഗോഷ്യബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അതിലേക്ക് എത്തിച്ചതായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് സ്ട്രാറ്റജി മേ നോട്ട് ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അതിൽ നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജി കാണാതെ പോകാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനും നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇതിൽ എല്ലാവരും എഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണം കൂടി ഇറ്റ് ചെയ്യാം പലരും അഭിപ്രായമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും മെജോറിറ്റി ഉള്ളത് ആരാണ് അത് നോക്കിയെടുക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ നാല് പേര് പറഞ്ഞതായിരിക്കാം ഒന്നും കൂടിയും നല്ലത് പക്ഷേ ആറ് പേര് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ടെന്നിൽ സിക്സ് ആളുകൾ അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം ചിലപ്പോൾ നെഗോഷിയേറ്റ് അതായത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എത്താം എന്നാലും നമ്മൾ പറയും നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്തും അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ് ചില സമയത്ത് ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് സ്ട്രാറ്റജി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെയും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാതെയും പോകാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദി കൊലാബറേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് കൾച്ചറൽ അപ്രോച്ച് എന്താണ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് കൾച്ചറൽ അപ്രോച്ച് under this approach the lower level of the management is included in the strategy formulation implementation appo nammal collaborative prathyadi undu managers avare ella avariyana pangadipichathu cultural adu kondi ella ellavarum lower level ulla aalukalayum kodi formulation ilum implementation ilum pangadipikkum the manager merely impresses his or her vision and mission for the firm and encourages others to come up with operating details of implementing strategy indile manager endu mathra cheyullo എന്താണ് എന്താണ് അവരുടെ വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ മിഷൻ എന്നുള്ളത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മറ്റുള്ളവർ ഒന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ
അപ്രോച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരുവിധം അതായത് ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ അവർക്ക് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് നടക്കാറുള്ളൂ ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ദിസ് അപ്രോച്ച് ഡിസോൾസ് ദ ബാരിയേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ തിങ്കേഴ്സ് ആ ആൻഡ് ഡുവേഴ്സ് തിങ്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഡുവേഴ്സ് അവരുടെ ഇടയിലുള്ളൊരു ബാരിയർ ഒരു തടസ്സം നീക്കാണ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതും ഡു ഡുവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതും ആലോചിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നവരും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതായത് അവരുടെ ഇടയിലൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചാണിത് ആർ സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാനേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പറയാം സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാനേഴ്സും സ്ട്രാറ്റജി എക്സിക്യൂട്ടീവ്സുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് കളയുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കൾച്ചറൽ അപ്രോച്ച് പിന്നെ എന്താണ് സ്ട്രോങ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അല്ലേ അവരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവിടെ നിന്ന് എന്തായിരിക്കും സ്ട്രോങ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ടു സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആസ് ദി ആർ ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾവ്ഡ് ബോത്ത് ഇൻ സ്ട്രാറ്റജി ഫോമുലേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ദി സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ക്ലിയർ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇസ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് അതായത് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിരുത്തിയും അല്ലേ എല്ലാവരെയും ആദ്യം തന്നെ വിളിച്ചൊരു മീറ്റിംഗ് കൂട്ടി ഇവരവർ പറഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അപ്പം ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് തന്നെയാണ് പിന്നെന്താണ് ചില സമയത്ത് ഇൻ കേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫേംസ് വിത്ത് സ്ട്രോങ് കൾച്ചേഴ്സ് ദർ ഈസ് ലൈക്ലി റെസിസ്റ്റൻസ് ടു എനി ചേഞ്ച് ഓർ ഡീവിയേഷൻ അപ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താണ് സ്ട്രോങ് കൾച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ചില ഫേംസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ കൾച്ചർ ആയിട്ട് ഇത് വരുമ്പം പല ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ എതിർക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കൾച്ചറൽ അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് കൾച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എനി റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാകാം ടു എനി ചേഞ്ച് ഓർ ഡീവിയേഷൻ ഒരു മാറ്റം അത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായും അവരിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അവരതിനെ തടയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ദ ദിസ് ദ റിസ് ദ അപ്രോച്ച് മെയ് റിസൾട്ട് ഇൻ ടു ഇൻ ബ്രീഡിങ് ആൻഡ് ഹോമോജീനിയറ്റി അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇൻ ബ്രീഡിങ് ഉള്ളിൽ അതായത് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ആൾ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ സബ് ഗ്രൂപ്പ് സബ് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് മാറാം പലരും നമ്മൾ കൂട്ടം ചേരാമെന്ന് പറയില്ലേ അതായത് കൂട്ടം ചേരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പല ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിഞ്ഞ് പലർക്കും പല ഒപ്പീനിയൻസ് അപ്പോൾ അതായത് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളൊരു അപ്രോച്ചാണ് കൾച്ചറൽ അപ്രോച്ച് ക്ലിയർ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഈസ് ക്രിസിസീവ് അപ്രോച്ച് എന്താണ് ക്രിസിസീവ് അപ്രോച്ച് അണ്ടർ ദിസ് അപ്രോച്ച് സ്ട്രാറ്റജി ഫോമുലേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഫോളോസ് ദി ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോട്ടത്തിന് ടോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ദാറ്റ് കം അപ്പ് വിത്ത് ദി ഫോർമുലേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അതായത് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ലോവർ ലെവൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടക്കം അവരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദേ ആർ കമ്മിങ് വിത്ത് ദിസ് ഐഡിയാസ് അതാണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ക്രിസിസീവ് അപ്രോച്ച് ഇനി ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് അപ്രോച്ച് ഈസ് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലാർജ് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഫോർ ഇത് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ വളരെ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേംസുകൾ പല പല ബിസിനസ്സുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയ പല പല ബിസിനസ്സുകളുള്ള ഫേംസിനാണ് ഈ ക്രിസിസീവ് അപ്രോച്ച് നല്ലത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ദാറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ അവർ കൾച്ചറൽ അല്ലെ കൾച്ചറൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനും എഴുതാം ക്രിസിസീവ് അപ്രോച്ചിൽ എഴുതാം ഓക്കെ ബൈ ദിസ് വി കം ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് നമ്മുടെ ഒരു സിലബസിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ലോ ക്ലാസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയി വേരിയസ് അപ്രോച്ച് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി ഇനി അതിൽ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് അലോക്കേറ്റിംഗ് റിസോഴ്സും സ്ട്രാറ്റജി കൺട്രോൾ പിന്നെ നമുക്